地球にとって条件が良すぎる天体月その存在は偶然か必然か目に見えるものは目に見えないもの今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう世界中の人々が毎日のように見ているとても身近な月実はあまりにも地球にとって都合が良すぎる天体でもありますもしそこに月がなくなったら地球に影響はあるのでしょうか今回は月の正体に迫りますこの動画を最後まで見たら月の真の姿に驚くことでしょう1969年7月20日月の表面はアポロ計画によって探索されました2人のアメリカ人操縦士ニール・アームストロング船長とバズ・オルドリンが月の映像を撮影し月の石も地球に持ち帰りましたこれにより私たちは月の表面の詳細を知ることができましたそれらを見る限りでは月は一面岩と砂だらけの世界です空気も水もありませんとても人間が住めそうにありませんでも本当にそうなのでしょうか月を人間が住めそうもない星と決めつけてしまうのは少し待ちましょう月には普通の衛星とは違う不自然なところがいくつかあるのです今回はその中から6つご紹介しましょう1つ目は月はいつも同じ面を地球に向けているということ月は地球の周りを1回公転する間にそれと同じ向きに1回自転しますですから月はいつも地球に同じ面を向けることになるのですこれは地球の強い引力が影響していると証明されていますですから特に不思議なことではありませんがなぜ月は地球の引力を強く受けるような近い距離にあるのでしょうか2つ目は月が太陽と同じ大きさに見えること思い出してください月と太陽は同じ大きさに見えませんか両方が同じ大きさに見えるから皆既日食も皆既月食も見ることができますではなぜ同じ大きさに見えるのでしょうか地球と太陽の間の距離は地球と月の間の距離の約395倍でありまた太陽の直径も月の直径の約395倍であることが明らかになっていますですからこれも不思議なことではありませんが少しできすぎた話のように感じませんか3つ目は月が衛星としては大きすぎるということ地球の直径は 12,756km 月は 3,467km これを比べると月の直径は地球の 27% になります実はこれ太陽系の衛星としては不自然なほどに大きいのです木星や土星はたくさんの衛星を従えていますがどれも皆数百分の1程度の大きさしかありませんまた火星にもホボスとダイモスという2つの衛星がありますがどちらの大きさも火星の100分の1以下ですそれなのになぜ月はこれらに比べて桁外れに大きいのでしょうか残念ながらこの理由はまだ解明されていませんしかしここまでのことで一つだけ言えることがありますそれはこの大きさの月が地球の生命にとってなくてはならない存在だということです月にはその大きさに見合った強い引力が存在しこの力は地球の自転速度を減速させていることが知られていますもし月がなかったら地球の自転は今よりずっと速くなり異常気象が頻発するという言われています有名なアニメ「ドラゴンボール」ではピッコロが月を破壊するシーンがありますがもし現実世界で月を破壊したらその後の地球は木星のように一年中強烈な嵐が吹き荒れているかもしれませんまた月の強大な引力は地球の自転軸を 23.4 度傾けていますこの傾きによって地球には季節が生まれるのです春夏秋冬寒気と雪雪が溶けて水になるといった現象は全て地球の自転軸が傾いていなければ起こりませんこれも果たして偶然なのでしょうか4つ目は月の石は地球より古いということアポロ宇宙船の飛行士は月面から岩石の標本を持ち帰りましたこの標本の一部は1970年の大阪万博の際アメリカ間で月の石として展示され大変な話題を呼びましたアメリカ航空宇宙局 NASA が公式に発表している月の最古の石は45億3000万年前地球の年齢は45億4000万年とされていますこれ自体は不思議なことではないでしょう実は月の石は9カ国140研究機関に譲渡されており NASA 以外の研究機関も研究していますこれら研究機関が出した答えは非常に奇妙なものでした NASA の発表とは大きく異なり1973年開催の国際月会議では53億年前の石が確認されたと報告されたのです信頼度が高いとされるポタミウムアルゴン法で測定したところいくつかの石が70億年前という数値を示したという報告もあります月の起源については現在ではジャイアントインパクト説という学説が支持を集めていますこれは原子
地球に他の大きな天体が衝突してその時の衝撃で飛び散った破片から月ができたという説ですこの説が有力とされている理由は科学的にはアリウルからですただしアリウルというだけで月が生まれた方法を確認する術がないためにジャイアントインパクト説が正しいのではないかそんな感じで長年の間月は地球に火星大の天体がぶつかった際に生まれたと考えられていたのです最近では複数衝突説という新説も登場しています他にももともと兄弟星親子星として生まれた他の天体が地球の引力に取り込まれたなどがありますがいずれも決定打に欠けるというのが現状ですつまり月が地球より古いかもしれないという点はまだ解明されていないわけです5つ目は月の内部が空洞になっている点2017年に日本の月周回衛星かぐやのデータから月の地下に 50km にも及ぶ大きな空洞があることが分かりました何でもその広さは内部に都市サイズの基地が作れるくらいだということです実はこの月の内部が空洞ではないかという話は以前から取り沙汰されていましたアポロ計画の宇宙飛行士が月から帰還する際に月面着陸用の小型飛行機を月に乗り捨ててきたそうですその時に小型飛行機が月に衝突した振動が月に設置された地震計で観測されたのですがなんとその振動が15分以上も続いたという話です皆さんは15分以上も続く地震を経験したことはありますかいくらなんでもそんなに長い地震にあったことはないはずですこれは地球のように中身が詰まった物体ではありえないことなのですこのように振動が長く続くのは中が空洞の物体の特徴ですお寺の鐘を思い出してくださいボーンという音が長く響き続けますよねそれと同じ原理なのです最後は月の表面が金属で覆われていることアポロ計画では月面で実にいろいろな実験を行っていますある時は電動ドリルで月の表面に穴を開けようとしたのだ地球の地面だったら穴なんか簡単に開きそうですよねしかし月の表面はとても硬くてなかなか穴が開かなかったそうですあまりに不思議なので標本を持ち帰って分析したところそこにはチタンが含まれていましたチタンというのはとても硬いのに軽いという性質を持つので飛行機や宇宙船を作る時に使われる金属ですたまたま宇宙飛行士が穴を掘ろうとした場所にチタンの鉱脈があったのでしょうかいいえ実は科学者たちは表面にチタンが含まれていることから別の事実を説明することにも成功したのですそれは月のクレーターがとても浅いという事実です月は無数のクレーターに覆われていますがなぜか浅いものばかりなのだそうです例えば月面で最も大きなクレーターはガガーリンクレーターといいますがその直径は 300km もありますしかしその深さは 6.4km しかありませんもしそれと同じクレーターが地球にできたら深さは 1200km に達すると言われていますですからいかに月の表面が硬いかそれも全体的に硬いのかがお分かりいただけるでしょうではここで一旦話をまとめてみましょう月は地球の引力で自転と公転が一致してしまうほど近く太陽とちょうど同じ大きさに見える位置にありますしかも地球の衛星としては大きすぎなおかつ地球より古い可能性があるのですさらに内部は空洞で表面は硬いチタンで覆われていますチタンは宇宙船に使われている金属です月の存在って偶然にしてはちょっと話ができすぎていませんかそこで月は誰かが乗ってきた宇宙船ではないかという仮説が成り立つのですここからは私の憶測なども含めて話を展開していきます SF 映画だと思って聞いてください月の宇宙船に乗ってきたのは間違いなく高度な文明を持った地球外生命体ですわかりやすいようにこれらは宇宙人と呼ぶことにしますまず宇宙人は地球を回るベストな場所に月の宇宙船を停泊させましたその引力で地球を生命に満ち溢れた星にできる位置にですそして地球をそのように作り変える作業を始めました今人類も同じようなことを考え始めていますそうテラフォーミングですテラフォーミングとは太陽系などにある天体を改造して人類が定住できる環境に作り変えるという惑星地球化計画のことではそのテラフォーミングに取り掛かった時期はいつだったのでしょうか月がやってくる前地球に生物がいたかどうかは分かりませんしかしその宇宙人が地球に生命を持ち込んだ可能性は十分に考えられますそれもただ持ち込んだだけではありません遺伝子工学の技術を使って
その生命を地球に適したさまざまな形に作り変えていったのですここでまた疑問が湧いてきます宇宙人はそんなに何億年も無愛の昔からずっと生きていられるものでしょうかこれはその宇宙人が時間を超越する技術を持っていたからだと考えて良いと思います考えても見てください彼らはどこから来たのでしょうか太陽系から光の速さで何年もかかる遠い宇宙から来たのは間違いありませんそれは時間を超越する手法を身につけていたから可能だったのでしょう人類もその手法を理論的には知っていますそうアインシュタインが発表した相対性理論です高速で動くと時間が進まないという話をどこかで聞いたこともあると思いますこうして彼らはテラフォーミングを行いましたしかしその過程でちょっと恐ろしいこともしていますそれは進化のリセット大量絶滅です生物が進化を続けていくうちに何か彼らの思惑と違うことになったのでしょう地球の生物は進化の過程で何回かの大量絶滅を繰り返しています最後に大量絶滅したのはそう恐竜でしたなぜ彼らが恐竜を絶滅させたのかは分かりませんでもその後に人類を作っているところから恐竜は人類が生まれる環境を脅かすと考えたのかもしれませんさてそして彼ら宇宙人は人類を作りましたこの辺りの話からは聖書などの古い物語で知ることができます聖書にはこう書かれています神は自分の姿に似せて人間を作った最初にアダム次にイブを作ったそしてエデンの園に住まわせたこのように作られたばかりの人間はエデンの園という保育園のようなところでまずは大切に育てられましたそして十分に成長してから外の世界へと出されたのです以来人間は宇宙人のことを全知全能の神と呼ぶようになりました実はこの時に宇宙人は人間たちが自分たちの存在を永遠に忘れないような策を施していたのです覚えていますかなぜ月は太陽と同じ大きさに見える位置に停泊したのかを最初にお話ししたように地球を生命に満ち溢れた星にできる位置でもありますしかしそれに加えて皆既日食も皆既月食も見られるようにするためでしたあれは宇宙人すなわち神は太陽も月も消すことができる人間の及ばない力を持っていることをしっかりと見せようと思ったからです神はどこかからいつも人間のすることを見ているということを自然現象に託して教えていたのです皆既日食と皆既月食はそのために宇宙人が施した大きな仕掛けでしたこうして人間たちは各地に散らばって暮らし始めましたその後も興味深い話が続くのですがそろそろ時間が来てしまいましたこの続きはまたの機会にお話ししましょう月が宇宙船である可能性をご理解いただけましたでしょうかそれでは次回の動画でまたお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました。